theory of equation அதாவது சமன்பாட்டு இல்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பாருங்களேன் எல்லா உறுப்புகளையும் அனைத்து உறுப்புகளினுடைய கெழுக்களையும் கூட்டினா ஜீரோன்ட்டு ஒரு சமன்பாடு வந்துச்சுன்னா ஒரு சமன்பாட்டினுடைய அனைத்து கெழுக்களையும் எக்ஸுக்கு எல்லாம் எல்லா நம்பர்களையும் எக்ஸ் கியூபுக்கு முன்னால எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால எக்ஸுக்கு முன்னால கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்தையும் கூட்டினா வேல்யூ ஜீரோன்ட்டு வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் எல்லா கெழுக்களி பாருங்க கெழுக்களினுடைய கூடுதல் அனைத்து கெழுக்களினுடைய கூடுதல் ஜீரோன்ட்டு வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பாருங்க இந்த இது ஒன்னாவது உறுப்பு இது ரெண்டாவது உறுப்பு மூணாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு ஒன்னாவது உறுப்பு மூணாவது உறுப்பு அந்த வேல்யூக்கெல்லாம் ஒற்றை படை கெழுக்கள் கூட்டினாலும் அப்புறமா ரெண்டாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு ரெண்டாவது டேம் நாலாவது டேம்னுடைய நம்பர்கள் எல்லாம் சேர்த்து எழுதினாலும் ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் அதாவது உங்களுக்கு சம் ஆஃப் ஆர்டு கோ எஃபிசியும் ஈவன் கோபி கோ எஃபிசியும் சமமாக இருக்கணும் ஒற்றை படை கெழுக்களினுடைய மதிப்பும் ஒற்றை படை கெழுக்கள் எல்லாம் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பும் இரட்டை படை கெழுக்கள் எல்லாம் கூட்டினா வரக்கூடிய மதிப்பும் சமமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் பாருங்க எல்லா எலமெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டர் சரிங்களா ஒற்றை படை கெழுக்கள் ஈக்குவல் டு இரட்டை படை கெழுக்களாக இருந்தா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் தலைகீழி சமன்பாடு இந்த தலைகீழி சமன்பாட்டுல இரண்டு டைப் இருக்கு சரிங்களா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷன் ரெண்டு டைப்ல இருக்கு அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைப் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த டைப் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு எக்ஸ் பவர் இப்படி எல்லாம் வேல்யூ இருக்கு பாருங்க இதனுடைய ஆறு இங்க இருந்துச்சுன்னா பின்னாடியும் அதே நம்பர் இருக்கும் இங்க ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இருந்துன்னா அங்கேயும் அதே மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கும் முப்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்தா இங்கேயும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இதுல எக்ஸ் பவர் ஆறு நம்ம வெளியே எடுத்தாக்கி இந்த சமன்பாடானது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா எல்லா நம்பரும் அப்படி இருக்கும் ஆனா தலைகீழாக இருக்கும் அதாவது எல்லா உறுப்புலயும் இந்த எக்ஸ் பவர் ஆற எடுத்துட்டா பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிற மாடல்ல இந்த சமன்பாடு இருக்கும் அதனால இதுக்கு பேரு தலைகீழி சமன்பாடு அப்படின்ட்டு பேரு சரிங்களா சோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் என் அப்புறமா பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இந்த மாடல்ல இருந்துச்சுன்னா இது பெரு தலைகீழி சமன்பாடு சோ இங்க ஆறு இருந்தா அதே நம்பர் அங்க இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த அடுக்கு ஒற்றை படையா இரட்டை படையாங்கிறத முதல்ல நம்ம கவனிக்கணும் இது ஒரு ஒற்றை படையாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மூணு இல்ல அப்படின்னா அஞ்சு ஏழுன்ட்டு பெரிய இந்த டிகிரி இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது பெரிய நம்பரை முதல்ல வச்சிருக்கணும் அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஒற்றை படை என்னாக இருந்தா நிச்சயமாக எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் ஆக தலைகீழி சமன்பாட்டுல முதல் வகை முதல் வகையில ஒற்றை படையா இரட்டை படையான்னு நம்ம கவனிக்கணும் இது ஒற்றை படையாக இருந்தா நிச்சயமா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஒரு இரட்டை படை எண்ணாக இருந்துச்சுன்னா உடனே தீர்வுகளை நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது எப்படி எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலா ஒய் அப்படின்ட்டும் இல்லைன்னா ஒன்னு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் சில நேரத்துல வரும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒயின்னு வைக்கணும் இல்லைன்னா சில நேரங்கள்ல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஒயின்னு வைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி வச்சு அந்த சமன்பாட்டை சுருக்கி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் நேரடியாக எந்த ஒரு ஃபேக்டரும் இது ஒரு ஈவன் நம்பராக இருந்தால் அடுக்கு இதே மாதிரி ஆறு எட்டு நாலுன்றது தான் உடனே சமன்பாடை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்படி மாற்றி அமைச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு டைப் பாருங்களேன் இன்னொரு டைப்ல இது வந்து செகண்ட் டைப் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இது இரண்டாம் வகை தலைகீழி சமன்பாடு இங்க ஆறு இருந்தா மைனஸ் ஆறு இருக்கும் இங்க மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இருந்தா அங்க பிளஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கும் இங்க ஒரு என்ன இருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அங்க மைனஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இந்த இடம் பிளஸ் ஆக இருக்கும் ஆக இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேரு தலைகீழி சமன்பாட்டினுடைய இரண்டாம் வகை இங்கையும் ஒற்றை படையா இரட்டை படையான்னு பாக்கணும் இந்த வேல்யூ வந்து ஒற்றை படையாக இருந்தா அடுக்கு பெரிய அடுக்கு பாருங்க இதுல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸையும் நம்ம காமனா எடுத்திருப்போம் இதுல மைனஸ் எடுக்காம இப்படி இருக்கும் இங்க மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது இரண்டாம் வகை சோ இரண்டாவது வகையில மைனஸையும் காமனா எடுத்தாதான் சமமா இருக்கும் இங்க வெறும் எக்ஸ் பவர் என்ன காமனா எடுத்தாலே இது ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்படி இருந்துன்னா இரண்டாம் வகை 
இதுலயும் ஒற்றைப்படையாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் இங்க x பிளஸ் ஒன்னு ஃபேக்டரா இருந்துச்சுன்னா இங்க x மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது ரெட்டைப்படை என்னாக இருந்தா x மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் x பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டர் x மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் சோ இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ரெண்டாவது டைப் தலை கீழி சமன்பாடா முதல் வகை சமன்பாடான்னு பார்க்கணும் இரண்டாம் வகை சமன்பாடாக இருந்தா என் இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஒற்றைப்படை என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஒற்றைப்படை என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் இது ரெட்டை இரண்டாம் வகை ரெசி புரைக்கும் சமன்பாடாக இருந்த அப்புறம் என் ஒரு ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இரட்டைப்படை என்னாக இருந்தா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் ஒன்னாவது வகையாக இருந்து என் ஒரு ஒற்றைப்படை என்னாக இருந்தா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் வேற ஃபேக்டரை நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஈவன் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இல்லன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு பை ஒய் ஈக்வல் டு ஒய்னு வச்சுதான் நம்ம சமன்பாடுகளை தீர்வு காண வேண்டும் ஒண்ணுல ஒன்னாவது கிழக்கு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு சைன் எக்ஸ் பிளஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒரு சைன்ல அமைந்த இருபடி சமன்பாடாக இருக்கு அப்ப இதை தீர்க்கிறதுக்கு சைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சைன் முழுக்க ஒய் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம் சரியா ஒய் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கலாம் அப்படி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒய் ஈக்வல் டு சைன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதால எங்கெல்லாம் சைன் வருதோ அங்கெல்லாம் ஒய் போடலாம் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஆக இந்த சைன் ஸ்கொயர் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஆக வந்துடும் மைனஸ் அஞ்சு ஒய் பிளஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு சைன்ல அமைந்த ஒரு இருபடி சமன்பாட்டை ஒயில் அமைந்த ஒரு இருபடி சமன்பாடாக மாத்திக்கலாம் ஒயில் அமைந்த ஒரு கோட்டடிக் ஈக்வேஷனா மாத்திக்கலாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணினா நாலு பிளஸ் பண்ணினா என்ன வரணும் மைனஸ் அஞ்சு வரணும் அப்போ நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் நாலையும் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பிளஸ் நாலு ரெண்டையும் சேர்த்தா மைனஸ் அஞ்சு வரும் அதனால ரெண்டு ஃபேக்டராக பிரிச்சுக்கலாம் ஒய் மைனஸ் ஒன்னு இன்று ஒய் மைனஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோ தனித்தனியாக பிரிக்கும் போது ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒய் பிளஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு ஒய்க்கு மதிப்பு கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு அந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கமா வந்தா பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் நாலு இந்த பக்கமா வந்துச்சுன்னா ஒய் ஈக்வல் டு நாலு பாருங்க ஒயினுடைய மதிப்பு சைன் அதனால ஒய்க்கு பதிலாக இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சைன் அப்படின்ட்டு போட போறோம் அப்ப ஒய் ஈக்வல் டு ஒன்னுனா சைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒன் அப்படின்ட்டு எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு சைனுக்கு வரும் அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரி எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது சைனுக்கான பொது தீர்வு என் பை பிளஸ் மைனஸ் ஒன்னு கொள்பவர் என் அப்புறம் நம்மளுடைய டிகிரி சரியா என் பை பிளஸ் மைனஸ் ஒன்னு கொள்பவர் என் இன்று ஆல்பா அப்புறமா என் பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி நாம எல்லாம் பார்த்திருப்போம் சோ அதனால இது வேல்யூ ரெண்டாவது உள்ளது நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஒய் ஈக்வல் டு போர் அப்படின்னா சைன் வந்து சைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நாலு சைனுக்கு நாலு தான் வேல்யூவா இருக்கவே இருக்காது சைனுடைய மிகப்பெரிய வேல்யூ ஒன் ரொம்ப குறைஞ்ச வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சைனுக்கு மைனஸ் ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணுக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும் ஒன்னை விட ஜாஸ்தியா ஒன்றரை ஒன்னே காலு நாலு மூணு எல்லாம் இதுக்கு என்ன செய்யாது கிடைக்காது அதனால இப்படி சைனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதனால இந்த ஒண்ணுதான் சைனுடைய மதிப்பு பனிரெண்டு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு இருபத்தி ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படி ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் இருக்கு ஒரு முப்படி சமன்பாடு இருக்கிறது இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இதை தீர்க்கணும் அதாவது எக்ஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூன்று மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க எக்ஸ் கியூபுக்கு அடுத்தால எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கணும் அது ஈக்குவல் கூட்டு அங்க இருக்கிறதால இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கமா நம்ம கொண்டு வந்துருவோம் அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது நம்மளுக்கு பனிரெண்டு எக்ஸ் கியூப் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆக இது மாறும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் எலமெண்ட் வந்து எட்டு எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டு மைனஸ் நாலு இந்த பக்கமா வந்தா பிளஸ் நாலு சோ எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்புறமா எக்ஸ் இல்லாத கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் இப்படி வரிசைய எழுதியாச்சு இந்த பனிரெண்டையும் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பதையும் எட்டையும் நாளையும் கூட்டி பாருங்க ஜீரோ வரல கெழுக்களின் கூடுதல் எல்லா கோ
சரி ஒற்றைப்படி மூலங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இந்த இடம் அப்புறமா இது இந்த ஒற்றைப்படை கெழுக்க எல்லாம் கூட்டுவோம் இந்த பனிரெண்டையும் எட்டையும் கூட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னா இருபது மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பதையும் இதையும் கூட்டினோம் அப்படின்னா இரட்டைப்படை கெழுக்களை கூட்டினா அங்க மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு வருது அதுவும் சமமாக இல்லை அதனால மைனஸ் ஒன்னும் இதுக்கு என்ன செய்யாத தீர்வாக இருக்காது ஒன்னும் ஒரு தீர்வாக இருக்காது அப்போ ரெண்டை நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நான் அதுக்காக என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா பனிரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பது எட்டு நாலு எல்லாம் பதிவிட்டுக்கிறேன் சோ இதுல ஒன் ஒரு தீர்வாக இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் மூலங்கள் எல்லாம் கூட்டி பார்க்கணும் மூலங்கள்ல எல்லா உறுப்புகளையும் கூட்டி பார்த்தா ஜீரோ வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா ஒன்னு ஒரு தீர்வு ஒற்றைப்படை கெழுக்களின் கெழுக்களின் கூடுதல் சமம் இரட்டைப்படை கெழுக்களினுடைய கூடுதலும் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு ஒரு தீர்வாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே ஒத்து வரல அதனால நான் ரெண்டை போட போறேன் அப்போ ஜீரோ போட்டுட்டு பனிரெண்டை கீழே கொண்டு வந்தா பனிரெண்டு இதை கொண்டு போய் இங்க பெருக்குனா இருபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பதுல இருபத்தி நாலு கழிச்சா மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு கொண்டு போய் ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் பத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டை கொண்டு போய் ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் நாலு இங்க ஜீரோ வருது அப்போ கட்டாயம் ரெண்டு ஒரு என்ன செய்ய இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒரு மூலமாக இருக்கும் x மைனஸ் ரெண்டு இன்று பனிரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம இதை தனித்தனியா பிரிக்கலாம் இந்த பனிரெண்டு கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னா மைனஸ் இருபத்தி நாலு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா மைனஸ் இருபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால பனிரெண்டு இருக்கிறதால இதை அப்படியே பனிரெண்டால டிவைட் பண்ணணும் சோ பனிரெண்டால டிவைட் பண்ணும் போது இதை நாலால கட் பண்ணினா இதுல மைனஸ் ரெண்டு கீழே மூணு அதனால மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னா மைனஸ் எட்டையும் மூணையும் பிரிக்கினா மைனஸ் இருபத்தி நாலு இந்த மைனஸ் எட்டையும் அஞ்சு மூணையும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு இதுக்கு முன்னால பனிரெண்டு இருக்கதால ரெண்டு உறுப்பையும் பனிரெண்டால நம்ம வகுக்கணும் இது அப்படியே நாலால கட் பண்ணினா மைனஸ் ரெண்டு கீழே மூணு அதனால மைனஸ் ரெண்டு மூணு எக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் இத மூணால கட் பண்ணினா மேல ஒன்னு கீழே நாலு மூணால கட் பண்ணும் போது மூணு ஒன்னு போடணும் இந்த பனிரெண்டு மூணால கட் பண்ணினா நாலு அப்ப நாலு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு தனித்தனியா பிரிக்கும் போது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாலு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு இந்த மூணு இதுக்கு கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு இந்த நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இந்த நாலு கீழே கொண்டு வந்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு பை நாலு அப்படி இந்த முப்படி சமன்பாட்டு இருக்கு மூன்று தீர்வுகள் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் கிடைத்துவிடும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி ஒரு முப்படி சமன்பாடு இருக்கு இத நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் தீர்க்க வேண்டும் அப்ப முப்படி சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது எக்ஸ் கியூபு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எலமெண்ட் இல்ல அதனால நம்ம அதை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் எலமெண்ட் இல்ல அதனால ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த முப்படி சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் அப்படின்னா முதல் சாய்ஸ் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணணும் கெடுக்கலை எல்லாம் கூட்ட வேண்டும் சோ கோயில் பிசியன் எல்லாத்தையுமே கூட்டுவோம் இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கு கூட்டினா மொத்தம் ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் இது ஜீரோ இது இது அப்ப கெடுக்கல எல்லாத்தையும் கூட்டினா அப்படின்னா ஜீரோன்னு வருதுப்பா பாருங்க ரெண்டு இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன்னு இந்த ரெண்டே சேர்த்தா ஒன் இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்ட்டு வந்துடுச்சு கெழுக்களின் கூடுதல் ஜீரோன்ட்டு வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஒன் ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் அதனால நான் என்ன செய்யறேன் இங்க ஒன் போட்டுக்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னு ஒன் போட்டா கரெக்டா நம்மளுக்கு இங்க ஜீரோ வரும் ஏன் அப்படின்னா எல்லா நம்பர்களையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு பூஜ்ஜியம் அப்படின்ட்டு டோட்டல் கிடைக்குது அதனால இதுல ஜீரோ போட்டுட்டு மேல இருந்து ரெண்டை கீழே இறக்குவோம் ரெண்டை கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒன் ஒன்னை கொண்டு போய் ஒன்னை மல்டிப்
அப்ப இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஒன் ஒன்னை கூட்டு போய் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணினா ஒன் மேல மைனஸ் ஒன்னு இருக்கதால ஜீரோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்று ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறமா இங்க எக்ஸ் அப்புறமா ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படி நம்மளுக்கு தீர்வு கிடைச்சிரும் இத மட்டும் இந்த இருபடி சமன்பாட்டை தீர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி இருக்கிறது ஏ இது வந்து பி இது வந்து சி நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல இதை தனியா பிரிச்சுட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிடைச்சாச்சு இதுக்கு வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்க்க போறேன் அதனால பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசில நான் போடும் போது பி வந்து ஒன் ஒன்னா ஸ்கொயர் பண்ணினா ஒன் போர் ஏக்கு பதிலாக டூ சிக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் போர் ஏசி இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணினா எட்டு சோ தன்மை காட்டினுடைய வேல்யூ இருக்கு பாருங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டெல்டாவுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஆக வரதால இதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரூட்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இமேஜினரி ரூட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ரேஷனல் ரூட் எத்தனை இருக்கு விகிதமுறு மூலங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒரு விகிதமுறு என்ன வந்திருக்கு இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல வரப்போகுது அதனால நம்ம இதை விட்டுறலாம் எட்டு எக்ஸ் பவர் மூணு பை ரெண்டு எண் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு எண் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி மூணு என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் இது மூணுக்க எக்ஸ்ல அமைந்த சமன்பாடுகள் இதுல நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணி கொடுக்கணும் எக்ஸினுடைய மதிப்புகளை தீர்த்து கையில கொடுக்கணும் இப்ப பாருங்க இங்க பவர் வந்து மூணு பை ரெண்டு எண் இருக்கு இங்க அதே பவர்ல மைனஸ் தான் இருக்கு சோ கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை எழுதிட்டு இந்த வேல்யூவை எக்ஸ் பவர் மூணு பை ரெண்டு என் ஒய் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் அப்போ இதுல பாருங்க பவர் மைனஸ் ஆக இருக்கதால இதனுடைய பவர் மைனஸ் மைனஸ் இதுல மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் X பவர் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு எண் என்பது ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்ல இதை கீழே கொண்டு போயிடலாம் ஒன்னு பை ஒய் அப்போ இதுக்கு பதிலாக ஒய் அப்படின்ட்டு அப்ளை பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஒய் அப்படின்ட்டு நம்ம போடலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ்ல இந்த சமன்பாட்டை இந்த இடத்துல ஒய் போடலாம் இந்த இடத்துல ஒன்னு பை ஒய் இந்த இடத்துல போட முடியும் அப்போ ஒயில் அமைந்த சமன்பாடாக இதை மாத்திரலாம் எட்டு ஒய் மைனஸ் எட்டு இன்று ஒன்னு பை ஒய் அப்போ எட்டு பை ஒய் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இங்க இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி மூணு இருக்கட்டு இப்போ இத அப்படியே எல்சியம் எடுப்போம் இதை கூட இப்படி குறுக்க பெருக்குன்னா எட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு பை ஒய் இந்த ஒயே குறுக்க பெருக்கிடுவோம் அப்புறமா ஒரே பக்கமா கொண்டு வந்த ஒயில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடு கிடைச்சிடும் எட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் அறுபத்தி மூணு ஒய் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எட்டை எட்டே பெருக்குனா மைனஸ் எவ்வளவு வருது அறுபத்தி நாலு பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு கூட்டுனா அறுபத்தி மூணு அப்போ அறுபத்தி நாலு மைனஸ் அறுபத்தி நாலையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா மைனஸ் அறுபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூட்டும் போது அறுபத்தி மூணுன்னு கிடைச்சிடும் இந்த ரெண்டுல எட்ட நம்ம காமனா எடுப்போம் எட்டு ஒய் காமனா எடுக்கும் போது இதுல ஒரு எட்டு போயாச்சு ஒரு ஒய் வெளியே வந்ததா வெறும் ஒய் கிடைக்கும் இதுல எட்டும் ஒயும் வெளியே வந்ததால வெறும் எட்டு கிடைக்கும் இதுல ஒன்ன மட்டும் இப்படி காமனா எடுத்து வச்சிருப்போம் இப்ப இந்த டைம்ல பார்த்தா ஒய் மைனஸ் எட்டும் ஒய் மைனஸ் எட்டும் நம்மளுக்கு பொதுவாக இருக்கிறது அதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதி எட்டு ஒய் பிளஸ் ஒன்னு உள்ள இருக்கும் இத தனித்தனி மூலங்களாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒய் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எட்டு ஒய் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பிரிச்சுக்க முடியும் இப்போ முத இதுல எட்டு எடுத்து இந்த பக்கமா போட்டோம் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எட்டு ஒய் என்பது என்ன நம்ம வச்சிருந்த ஒய் என்பது எக்ஸ் பவர் மூணு பை மூணு பை ரெண்டு எண் அப்போ எக்ஸ் பவர் மூணு பை ரெண்டு எண் ஈக்குவல் டு எட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது வெறும் எக்ஸ் ஆக வேணும் அப்படின்னு சொன்னா பவர்ல ஒண்ணு தான் இருக்கணும் அப்போ மூணு பை ரெண்டு என் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பவருடைய தலைகிலியால ரெண்டு பக்கமும் நான் பவர் எடுக்க போறேன் இங்க மூணு பை ரெண்டு என் இருக்கு நான் இங்க ரெண்டு எண் பை மூணு அப்படின்ட்டு ரெண்டு பக்கமுமே செய்ய போறேன் ரெண்டு எண் பை மூணு ரெண்டு எண் பை மூணு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே வேலையை செஞ்சா மதிப்பு மாறாது ரெண்டு பக்கமும் நான் பவர் ரெண்டு எண் பை மூணு நான் எடுத்துக்கேன் அப்போ மூணு மூணு கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எண்ணையும் மேல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எண்ணையும் கட் பண்ணினா வெறும் எக்ஸ் கிடைச்சிரும் 
இங்க எட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா எட்டு எட்ட ரெண்டு கியூப் அப்படின்னு மாத்தலாம் அப்ப மேல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணையும் கீழே இருக்கக்கூடிய மூணையும் நான் கட் பண்ணினா ரெண்டு பவர் ரெண்டு எண் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா என்ன இந்த ரெண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்று எண் அப்படின்னு நம்ம மாத்தலாம் இத டூ இன்று எண் இருக்கு பாத்தீங்களா பவர்ல இருக்கக்கூடிய மல்டிபிளிகேஷனை நம்ம அடுக்காக எழுத முடியும் அதனால ரெண்டு ஸ்கொயர் பவர் எண்ணு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு ஸ்கொயருக்கு பதிலா நாலு அதனால நாலு பவர் எண் அப்படின்ட்டு எக்ஸுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைச்சிரும் இப்போ அடுத்த வேல்யூ எடுப்போம் அடுத்தால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒய்க்கு எட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு சோ மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன் அந்த பக்கமா கொண்டு போனா மைனஸ் ஒன்னு எட்ட கீழே கொண்டு வந்தா மைனஸ் ஒன்னு பை எட்டு ஒய்க்கு நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ் பவர் மூணு எண் மூணு பை ரெண்டு எண் அப்படின்னு வேல்யூ தெரியும் ஒய்க்கு பதிலாக அந்த எக்ஸ் பவர் மூணு பை ரெண்டு எண் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கேயும் வெறும் எக்ஸ் இருந்தா தான் நம்மளுக்கு நல்லது எக்ஸுக்கு தான் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதனால இதனுடைய பவர் ஒன்னாக வரணும் ஒன்னாக வரணும்னா இந்த டூ என் மேலையும் த்ரீ கீழையும் வச்சு டூ என் பை த்ரீ அப்படி ரெண்டு பக்கமும் நான் பவர் போட போறேன் சோ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு என் பை மூணு ரெண்டு என் பை மூணு போட்ட மதிப்பு மாறாதபடி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டு எண்ண ரெண்டு எண்ண கட் பண்ணிக்கலாம் மூணா மூணா கட் பண்ணினா எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்க போகுது இந்த மைனஸ் ஒன்னு பை எட்ட மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு பவர் மூணு எழுதலாம் இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் கட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு ஹோல் பவர் ரெண்டு எண் சோ இந்த ரெண்டை மட்டும் இதுக்கு தனியா ஸ்கொயர் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம் இது மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு எண் அதுக்கு பவர்ல எண் அப்படின்னு இருக்கு இத மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மைனஸ் பாருங்க ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் ஸ்கொயர் பண்ணினோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு ஒன்னு பை நாலு வந்துடும் பவர் எண் மட்டும் இருக்கும் மட்டும் உள்ள கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போ பவரை உள்ள கொண்டு வரும்போது ஒன்னினுடைய பவர் எவ்வளவு போட்டாலும் சொல்லாங்க ஒன்னினுடைய பவர் எண் வரும் அதனால அது ஒன் தான் கீழே டூ பவர் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் போர் பவர் எண் அப்ப எக்ஸனுடைய மதிப்பு ஒன்னு பை நாலு பவர் எண் இன்னொரு வேல்யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு போர் பவர் எண் எக்ஸ் ஈக்வல் டு போர் பவர் எண் ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு பை போர் பவர் எண் ஒரு வேல்யூ ஆக ரெண்டு தீர்வுகள் இந்த சமன்பாட்டிற்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் மூணு ரூட் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி பை ஏ பிளஸ் ஆறு ஏ பை பி சோ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாருங்க இந்த ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் பை ஏ இருக்கு அதனுடைய தலைகீழ் இங்க இருக்கு பாருங்க ஏ பை எக்ஸ் இங்க ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் பை ஏ இருக்கு இந்த ரூட்டுக்குள்ள இதே வேல்யூ தலைகீழ இருக்குது அதனால இந்த வேல்யூ இருக்கு பாருங்க இந்த ரூட் இருக்கு பாத்தீங்களா இத நான் வந்து ஒய் அப்படின்ட்டு வைக்கலாம் இப்போ இந்த கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் கீழே இப்போ இந்த வேல்யூவை நான் ஒய் அப்படின்ட்டு வச்சுக்க போறேன் y ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ அப்போ இது அதனுடைய தலைகீழியாக இருக்கிறதால ரூட் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இத நம்ம வச்சிருக்கோம் ஒய் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னா ஒன்னு பை ஒய்க்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ரூட் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இத கொண்டு போய் இங்க நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்ப இதுல ரெண்டு ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் மூணு இன்று ஒன்னு பை ஒய் அதனால மூணு பை ஒய் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இந்த வலது பக்கத்துல நான் எந்த வித ஒரு மாற்றமும் பண்ணல அதை அப்படியே எழுதிருக்கேன் இப்போ இந்த ஒய்ய கொண்டு போய் இங்க பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு பை ஒய் இங்கையும் ஏஏ பிஏ எல்சியம் பண்ண போறேன் ஏஏ பிஏ பெருக்கிட்டு இப்படி கிராஸா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஏ ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் மறுபடியும் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த ஏ பி ஏ கொண்டு போய் இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அலமெண்டையும் பெருக்கும் ஒய்ய கொண்டு போய் இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அலமெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் அதனால ரெண்டு இந்த ஏ பி ஏ பெருக்கலாம் ரெண்டு ஏ பி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ ஏ பி ஒய்ய கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு அலமெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அதனால பி ஸ்கொயர் ஒய் அப்புறமா ஆறு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கம் கொண்டு போவோம் இந்த பி ஸ்கொயர் வேல்யூ அந்த பக்கமா கொண்டு போனா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒய் இந்த ஆறு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் அந்த பக்கமா கொண்டு போனா மைனஸ் ஏ ஆறு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா 
இந்த ஆறு இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல ஏ யும் பி யும் இருக்குது இதுல ஆறு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இதை கொண்டு போய் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் பக்கத்துல நான் வச்சிருப்பேன் அப்புறமா இந்த மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒய் பக்கத்துல இந்த மூணு ஏ பிய அந்த பக்கமா கொண்டு போயிருந்தேன் இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு உறுப்புலயும் இருந்து இதுலயும் ஏ ரெண்டு இருக்கு இதுலயும் ரெண்டு இருக்கு இதுலயும் ஏ இருக்கு இதுலயும் ஏ இருக்கு இதுல ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒய் இருக்கு அதனால என்னால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு ஏ ஒய்ய நான் வெளியெடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு அலமெண்ட்ல இருந்து எடுக்க போறேன் ரெண்டையும் ஏ ஏயும் ஒய் ஏயும் எடுத்துட்டா இங்க ஒரு பியும் ஒரு ஒய்யும் இருக்கும் இங்க ஒரு ரெண்டையும் ஏ ஏயும் ஒய் ஏயும் எடுத்திருக்கேன் அப்ப இதுல ஒரு மூணு ஏ அப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டுலயுமே மைனஸ் பிய நான் வெளியெடுக்க போறேன் மைனஸ் பி இதுல வெளியெடுத்துட்டா மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ல ஒரு மைனஸ் பிய வெளியெடுத்தா பி இன்று ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் அப்படிதான் ஒரு மைனஸ் பிய வெளியெடுக்கும் போது இந்த எலமெண்ட் பிளஸ் ஆக வந்துடும் மூணு ஏ மைனஸ் மூணு ஏ சோ பி ஒய் மைனஸ் மூணு ஏ இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு மொத்தமா காமனா வெளியெடுத்துருவோம் இந்த பி ஒய் மைனஸ் மூணு ஏ வெளியெடுத்துட்டா உள்ள வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஏ ஒய் மைனஸ் பி அப்படின்ட்டு ஃபேக்டரா மாறிடும் இரண்டு காரணிகளாக பிரிஞ்சிடும் அதனால தனித்தனியா எடுத்துக்கிறேன் பி ஒய் மைனஸ் மூணு ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஏ ஒய் மைனஸ் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை நான் முதல்ல எடுக்கிறேன் இதை எடுத்தா பி ஒய் மைனஸ் மூணு ஏ இருக்கு பாத்தீங்களா மைனஸ் மூணு ஏ வந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா பிளஸ் மூணு ஏ நம்ம ஒய்க்கு மட்டும்தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பி ஏ பெருக்கல்ல இருக்கு இந்த பக்கமா அனுப்பிட்டோம்னா மை என்ன செய்யும் வகுத்தலாக கிடைக்கும் ஒய் ஈக்வல் டு மூணு ஏ பை பி இந்த பி ஏ இதுக்கு கீழே கொண்டு போயிட்டேன் இந்த ஒய் இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலா நான் ஒய் எப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதை தான் நான் ஒய்னு வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ்ல உள்ள வேல்யூவை நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இந்த வலது பக்கத்துல உள்ளது அப்படியே இருக்கட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒய்னுடைய மதிப்பை நான் அங்க எடுத்துருக்கேன் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கணக்கே எக்ஸ்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு அதனால எக்ஸுக்கு வேல்யூ வேணும் இங்க அந்த எக்ஸ் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கு அந்த ரூட் நீங்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயரிங் பண்ண போற இந்த பக்கம் ரூட் நீங்கிடும் இங்க உள்ளது எல்லாமே ஸ்கொயர் ஆகும் அப்போ இந்த பக்கம் ரூட் நீங்கினதால எக்ஸ் பை ஏ மூணே ஸ்கொயர் பண்ணினா ஒன்பது ஏஏ ஸ்கொயர் பண்ணினா ஏ ஸ்கொயர் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணினா பி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு வெறும் ஏக்கு தான் வேல்யூ வேணும் அதனால இந்த கொண்டு போய் இப்படி குறுக்க பெருக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஏற்கனவே ஏ இருக்கு இந்த ஏ கொண்டு இங்க பெருக்குனா ஏ கியூப் ஒன்பது ஏ கியூப் பை பி ஸ்கொயர் என்பது எக்ஸுக்கு கிடைத்த ஒரு விடை இது பி ஒய் மைனஸ் மூணு ஏல இருந்து இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னொரு வேல்யூ இருக்கு பாருங்க இதை நான் எழுதிக்க போறேன் இந்த மைனஸ் பி அந்த பக்கமா போச்சு அப்படின்னா பிளஸ் பி ஆக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வெறும் ஒய்க்கு மட்டும்தான் வேல்யூ தேவை முன்னால இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஏ இதுக்கு டிவைடா கொண்டு போறேன் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு பி பை ரெண்டு ஏ அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த ரெண்டு ஏ கீழே கொண்டு போனா பி பை ரெண்டு ஏன்னு கிடைக்கும் உண்மையிலேயே ஒய்க்கு எது வேல்யூ அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ தான் ஒயினுடைய உண்மையான மதிப்பு நம்ம எக்ஸ்ல தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால ஒய்க்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ எங்க பிரதிட்டுருவோம் அதனால இதுல ரூட் இருக்கு பாருங்க ரூட் நீங்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயரிங் பண்ண போறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயரிங் பண்ணினோம் அப்படின்னா இந்த பக்கத்துல ரூட் போயிரும் ரூட் போனதால எக்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய ரூட் நீங்கிட்டு எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்க ஸ்கொயர் பண்ணும் போது பி ஸ்கொயர் ரெண்டா ஸ்கொயர் பண்ணினா நாலு ஏ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ தேவை ஏ ஏ கொண்டு போய் குறுக்க பெருகிட்டேன் அப்படின்னா ஏ பி ஸ்கொயர் பை நாலு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்க ஒரு ஆறு இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம மட்டும் ஆறு இருக்கு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு இங்கேயும் மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு அப்படியே நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு இது ஒரு இரட்டை படை இது வந்து முதல் வகை தலைகீழி செமன்பாடு இது ஃபர்ஸ்ட் டைப்பு ரெசிப்ரோகேட் ஈக்வேஷன் அது மட்டும் கிடையாது இதனுடைய டிகிரி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நாலு அப்படின்ட்டு இருக்கு அதனால நேரடியாக இதுக்கு எந்த ஒரு தீர்வும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க
பாருங்க x ஸ்கொயர் ஆல டிவைட் பண்ணப் போறேன் இது x பவர் 4 அதனுடைய பாதி இருக்கு பாத்தீங்களா x ஸ்கொயர் ஆல கனெக்ட் டிவைட் பண்ணப் போறேன் அப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு இங்க x ஸ்கொயர் ஆல இத டிவைட் பண்ணினா x ஸ்கொயர் இத x ஸ்கொயர் ஆல டிவைட் பண்ணினா x 62 x ஸ்கொயர் க்கு கீழ x ஸ்கொயர் போட்டீங்கனா வெறும் 62 35 இருக்கு பாத்தீங்களா 35 x க்கு கீழ ஒரு x ஸ்கொயர் போட்டீங்கனா 35 x இந்த ஆறாம் நம்பருக்கு கீழ x ஸ்கொயர் போடும்போது 6 x ஸ்கொயர் எல்லா எலிமெண்டையும் x ஸ்கொயர் ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த 6 x ஸ்கொயர் ஐயும் இங்க இருக்கக்கூடிய 6 x ஸ்கொயர் க்கு பிறகு இதெல்லாம் பக்கத்துல எழுதிக்குவோம் அதே மாதிரி இந்த 35 minus 35 பக்கத்துல minus 35 by x இருக்கு பாத்தீங்களா இதையும் பக்கத்துல எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுல இருந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் 6 வெளிய எடுக்கணும் இங்கேயும் minus 35 இங்கேயும் minus 35 இருக்கதால நாம என்ன செய்யணும் அப்படினா அத காமனா எடுத்தா x 1 by x னு கிடைக்கும் இந்த 62 அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த உருப்பு இருக்கு பாருங்க இத எடுத்து ஓ ஈன்னு வைக்கணும் இது ஒன்னாவது வகை தலைகீழி சமன்பாடு இரட்டை படையாக இருந்துச்சுனா நாம பாத்துறோம் ஓ ஈ x 1 by x னு வச்சாகணும் இப்படி வைப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல 35 ஓ ஈன்னு போட்றலாம் இதுவும் நம்ம ஓ ஈக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவதற்காக இத ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் இப்படி ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இத a b த ஹோல் ஸ்கொயர்ல விரிச்சு எழுதணும்னா இது x ஸ்கொயர் plus 1 by x squared plus 2ax na a squared plus b squared plus 2ab in the formula irukku idha x x a cut pannina rendu kedaikum idha eduth andha pakkama potta y squared minus 2 apdinte x squared plus 1 by x ku pradigidalam idha y indu vachirukom y equal to x plus 1 by x nu nam vachirundom rendu pakkama varuga paduthi ipdi surukna x squared plus 1 by x squared க்கு y squared minus 2 அப்படிங்க ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இத கொண்டு போய் இந்த இடத்துல போட போறேன் 6 y squared minus 2 அப்புறமா இவ்ளோத்துக்கு பதிலா y அப்படிங்க அப்ளை பண்ணலாம் 6 ஐ கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 6 y squared minus 12 minus 35 y plus 62 இப்போ இந்த x ஸ்கொயர் பக்கத்து இந்த y ஸ்கொயர் பக்கத்துல y எலிமெண்டையும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சிருவோம் அப்படி வச்சா 6y ஸ்கொயர் 35y இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது 50 அப்படினு கிடைக்கும் பாருங்க இந்த ரெண்டால எல்லாம் ஒண்ணுமே டிவைட் ஆக ஆகாது நாம அப்படியே காரணிப்படுத்த வேண்டியதா இந்த x இந்த y ஸ்கொயர் க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 6 ஐ கொண்டு போய் 50 ஐ மல்டிப்ளை பண்ணினா 300 சோ பெருக்குனா 300 கூட்டினா மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வரணும் அப்போ மைனஸ் இருபதையும் மைனஸ் பதினஞ்சையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் முன்னூறு இத கூட்டினா மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு பாருங்க இதுக்கு முன்னால ஆறா நம்பர் இருக்கதால ஆறால என்ன செய்வோம் ரெண்டு வேல்யூ டிவைட் பண்ணுவோம் இப்படி டிவைட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம அப்படி கட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கீழே மூணு மேல என்ன செய்யும் ரெண்டால கட் பண்ணலாம் ரெண்டால கட் பண்ணினா மூணு மேல மைனஸ் பத்து मूल நான் இப்போ இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சுக்கறேன் அதுக்கு அப்புறமா இத செய்ய போறோம் முதல்ல 3y 10 0 எழுதுனா 10 அந்த பக்கமா கொண்டு போய்ட்டா என்ன செஞ்சிரும் -10 10 ஆக வந்துரும் இந்த y க்கு உண்மையான வேல்யூ நாம பயன்படுத்துவோம் y என்பது x 1 by x y க்கு இப்படி வேல்யூ இருக்கு இத கொண்டு போய் இந்த y ல அப்ளை பண்ணினா 3 என்று x 1 by x y க்கு பதிலாக பிரதிட்டு இருக்கோம் equal to 10 இந்த x ஐ கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சிஎம் எடுத்துறோமே அப்ப இங்க x ஸ்கொயர் 1 by x னு கிடைக்கும் இந்த x ஐ கொண்டு போய் குறுக்க பெருக்கிட்டோம் அப்படி சொன்னா இந்த மூணையும் ஒரே நேரத்துல உள்ள பெருக்குவோம் 3x ஸ்கொயர் 3 10x சோ x ஸ்கொயர் இது x இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் 
எக்ஸில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடா வரணும்னா இந்த பத்தை இந்த பக்கமா கொண்டு வந்துருவோம் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் பிளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு கோட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன்பாடு இதை காரணிப்படுத்தணும் இந்த மூணு கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா ஒன்பது கூட்டினா மைனஸ் பத்து அப்போ மைனஸ் ஒன்பதையும் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்கணும்னா ஒன்பது ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் பத்து இதுக்கு முன்னால மூணு இருக்கிறதால மூணால டிவைட் பண்ணுவோம் இந்த மூணையும் ஒன்பதையும் கட் பண்ணினா மைனஸ் மூணு கிடைக்கும் அதனால எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இங்க மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு போடலாம் தனித்தனியா பிரிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு அந்த பக்கமா அனுப்பணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா ஒன்னு பை மூணு இப்படி எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா பிளஸ் ஒன்னு பெருக்கல்ல இருந்து வகுத்தலுக்கு மூணு கொண்டு வந்துருவோம் சோ இந்த வேல்யூ எடுத்து நான் இவ்வளவு நேரம் செஞ்சிட்டேன் இனிமே இந்த ரெண்டு ஒய் மைனஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் எடுத்துக்க போறேன் அஞ்சு எடுத்து அந்த பக்கமா போட்டுடலாம் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம பிரதையிட வேண்டியது எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதை போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை எப்படி குறுக்கமா பெருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் கீழே எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ கொண்டு போய் குறுக்க பெருக்கும் ரெண்ட கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு எலமெண்டே பெருக்கணும் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு அப்புறமா அஞ்சு எக்ஸ் இந்த அஞ்சு எக்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இது ஒரு இருபடி சமன்பாடு எக்ஸ் அமைஞ்ச இருபடி சமன்பாடு இதுக்கு ரெண்டு பேக்டர் உண்டு அதை கண்டுபிடிப்போம் பாருங்க முன்னால ரெண்டு இருக்கு ரெண்ட கொண்டு போய் ரெண்ட பெருக்குனா நாலு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு அதனால பெருக்குனா நாலு கூட்டுனா மைனஸ் அஞ்சு வரணும்னா மைனஸ் நாலையும் மைனஸ் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா நாலு ரெண்டை கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு இதுக்கு முன்னால பாருங்க ரெண்டு இருக்கு அதனால ரெண்டால என்ன செய்வோம் மைனஸ் நாலு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு போட்டுருவோம் இதை இதை இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணினா இங்க ஒரு மைனஸ் ரெண்டு கிடைக்கும் அதனால எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒரு ஃபேக்டர் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு ஃபேக்டர் பெருக்கப்பட்டு ஜீரோவா இருக்கதால தனித்தனி வேல்யூகளாக பிரிச்சுக்கோ அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் எந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா ஒன்னு கீழே கொண்டு வந்தா ஒன் பை டூ அப்போ இந்த இருபடி சமன்பாட்டை நம்ம பிரிக்கும் போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கிடைச்சிருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு அதனால எக்ஸுக்கு நான்கு வேல்யூகள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அப்புறமா ஒன் பை மூணு ரெண்டு அப்புறமா ஒன் பை டூ இப்படி நான்கு தீர்வுகளை இது பெற்றிருக்கும் அஞ்சுல ரெண்டாவது கணக்கு பாருங்க எக்ஸ் பவர் நாலு மூணு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனுடைய கேடு ஒன்னு இதனுடைய கேடு மூணு ரெண்டையும் சேர்த்தா நாலு நாலுல மூண கழிச்சோம் அப்படின்னா ஒன்னு ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு ஜீரோ பாருங்க இந்த சமன்பாட்டில் கெடுக்களை எல்லாம் கூட்டினா நம்மளுக்கு என்ன வருது ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது நான் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இல்ல அதனால ஜீரோ போட்டிருக்கேன் அப்புறமா மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமன்பாட்டை இப்படி ஆர்டரா எழுதிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா கெழுக்களையும் கூட்டினா ஜீரோன்னு வருது அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை கொண்டு போய் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒன் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இப்படி ஆர்டரா எழுதிக்குவோம் கெழுக்களை எல்லாம் கூட்டினா ஒன் ஒரு தீர்வாக இருக்கும் நம்ம பார்த்திருப்போம் எல்லா கெழுக்களையும் கூட்டினா ஜீரோன்ட்டு வந்தா ஒன்னு ஒரு தீர்வா இருக்கும் அதனால ஜீரோ போட்டுட்டு ஒன்னை கீழே அனுப்புறேன் ஒன்னை கொண்டு போய் இங்க ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணினா ஒன்னு இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு நாலு கொண்டு இங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா நாலு ஜீரோ நாலையும் கூட்டினா நாலு நாலு கொண்டு போய் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணினா நாலு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா பிளஸ் ஒன்னு ஒன்னை ஒன்னே மல்டிப்ளை பண்ணினா ஒன் மேல மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ வருது அப்போ கட்டாயம் இது ஒரு ஃபேக்டர் அதே மாதிரி பாருங்க இது ஒன்னு நாலு எட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஜீரோ வரல ஆனா இது ஒற்றை படை எண் இது இரட்டை படை இது ஒரு ஒற்றை எண் இதுவும் ஒற்றை படை கிழு இந்த ஒன்னையும் ரெட்டையும் கூட்டினா அஞ்சு இரட்டை படை கிழு நாலையும் ஒன்னையும் கூட்டி பாருங்க அங்கையும் அஞ்சு அஞ்சு ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஒற்றை படை கோஎபிசியனுடைய கெழுக்களும் ஆஹ் ஒற்றை படை கெழுக்களுடைய கூடுதலும் இரட்டை
அதனால மைனஸ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இப்போ ஜீரோ போட்டுட்டு மேலே வந்து கீழே மாறி அட்டு போனால் இது வந்து என்ன பண்ண நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கு போடுவோம் நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு மூணை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் மூணு இதெல்லாம் பண்ணினா ஒன் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் பண்ணினா மைனஸ் ஒன் இது ஜீரோ மேல கெழுக்கல் எல்லாம் கூட்டினா ஜீரோ வந்துச்சு அதனால ஒன்னு நிச்சயமா ஃபேக்டரா இருக்கும் அதை நம்ம போட்டா கட்டாயங்க ஜீரோ வந்துடும் இங்க ஒற்றைப்படை கெழுக்களுடைய கூடுதல் ஈக்குவல் டு இரட்டைப்படை கெழுக்களுடைய கூடுதல் சமமாக இருக்கதால மைனஸ் ஒன்னும் ஃபேக்டரா இருக்கும் இப்போ இதுல ஒரு இருபடி சமன்பாடு மட்டும் மீதி இருக்கு இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்புறமா இது எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்படி நம்ம எழுத முடியும் இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தனித்தனியா பிரிச்சா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த வேல்யூ இதுக்கு ஒன் கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு மைனஸ் ஒன் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த இருபடி சமன்பாட்டை நேரடியாக தீர்க்க முடியாது ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணுவோம் இது பி மைனஸ் பிங்கிறதால மைனஸ் மூணு மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன்பது மைனஸ் ஃபோர் ஏக்கு வேல்யூ ஒன்னு சிக்கு வேல்யூ ஒன்னு ரெண்டு இன்று ஒன்னு இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணினா உள்ள நாலு ஒன்பது மைனஸ் நாலு ரூட் அஞ்சு சோ இப்படி ஒரு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது இங்க ஒரு வேல்யூ இங்க ஒரு வேல்யூ கொடுக்கப்பட்ட இருபடி நான்கு படி சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கு வந்திருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு பிளஸ் ரூட் அஞ்சு பை ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரூட் அஞ்சு பை ரெண்டு என்று நான்கு தீர்வுகள் இதற்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைன்னா கூட இது தலைகீழி சமன்பாடுனுடைய ரெண்டாவது வகையா இருக்கு பாருங்க இதுல ஒன் வந்தா அங்க மைனஸ் ஒன் இங்க த்ரீனா இங்க மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இது இரண்டாவது வகையினுடைய இரண்டாவது வகை தலைகீழி சமன்பாட்டினுடைய இரண்டாவது வகை இதனுடைய படி வந்து இரட்டை படையாக இருந்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு ஒரு தீர்வாக அமையும் இதுங்க வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இருபடி சமன்பாட்டை நம்ம என்ன செய்வோம் இப்படி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசில அப்ளை பண்ணினா இங்க ரெண்டு தீர்வுகள் கிடைச்சிடும் ஆக இந்த நான்கு படி சமன்பாட்டிற்கு தேவையான நான்கு வேல்யூகள் பெறப்பட்டது நான்கு பவர் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்று ரெண்டினுடைய பவர்ல எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு பவர் ஐந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த நம்பரை நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ரியல் நம்பரை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் மதிப்பு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்க எக்ஸ் எல்லாம் பவர்ல இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது இதுல பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு இதுல ரெண்டு பவர்ல அஞ்சு இருக்கு இதுவும் ரெண்டு பவர்ல இருக்கு இந்த நால கூட இப்ப நம்ம ரெண்டு பவர்ல நம்மளால மாத்த முடியும் அதனால கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இதுல நம்ம நாள என்ன செய்யலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர் பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர் பவர் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்ட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பவர் கூட்டலாக இருக்கிறது அடுக்கு எப்ப கூட்டலாக இருக்கணும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த அடிமானத்தை அப்படியே வச்சுட்டு மேல உள்ளத பெருக்கலாக இருந்தா மட்டும்தான் அடுக்குகளை கூட்டப்பட்டிருக்கும் அதனால ரெண்டு பவர் எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்ட ரெண்டு பவர் எக்ஸ் இன்று ரெண்டு பவர் ரெண்டு அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் இங்க ரெண்டு இருக்கு அதனால ரெண்டு பவர் ரெண்டு ரெண்டு பவர் எக்ஸ் இப்படி ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன் இந்த நாள என்ன செஞ்சிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாத்திருக்கேன் பவர்ல எக்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எக்ஸ உள்ளையும் பவர் ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் வெளியே கொண்டு போகலாம் பாத்தீங்களா ரெண்டு பவர் எக்ஸ் இன்று என்ன செய்யலாம் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு பவர் எக்ஸுக்கு பவர் ரெண்டு அப்படின்னு இதை கொஞ்சம் அல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இங்கேயும் டூ பவர் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் டூ பவர்ல எக்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா டூ பவர் எக்ஸ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படியே நம்ம வந்து பாருங்க இதுல இந்த நாலையும் மூணையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி முன்னாடி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த டூ பவர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் அப்படின்னு நான் பிரதிட போறேன் அப்ப இது ஒய் ஸ்கொயர் இது ஒரு பனிரெண்டு ஒய் இத வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு டைம் பெருக்கணும் ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ஐந்து முறை பெருக்கும் போது முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு ஒயில் அமைந்த ஒரு இருபடி சமன்பாடாக மாறிட்டு பெருக்குனா முப்பத்தி ர
उन्मान सम मूल मुद अब x स्क्वायर को इधर कट पन बोलते हैं बेरो, नमल के x कड़े क्यों? कीला इधर माइनस रूपति ये टे x x स्क्वायर के कीला x स्क्वायर पड़न बोलते हैं, x स्क्वायर x स्क्वायर कट पड़ी ना माइनस रूपति ये टे, इनका वो रे x स्क्वायर पड़न बोलते हैं माइनस अंजी बाय x, इनका r के कीला x स्क्वायर पड़न बोलते हैं r बाय x स्क्व माइनस अंजी एक्स ये बिरुको आधे मर इंगे वो र माइनस अंजी रुके अंदर एंड डाला मटे सेट हुई को इंदर फर्स्ट डाला मटे ये इंदर फोर्थ डाला मटे ये पक्कतल बगत नहीं दिरके इंदर सेकंड डाला मटे यो इंदर फोर्थ डाला मटे ये पक्कतल नहीं दिरके मध्यलर का गुड़े इंदर मोना आदि नंबर बंदी एक्स ए कलकाद इंदर रेंडले ये माइनस अंजा कामना आड़ था एक्स प्लस वन बाय एक्स ने कटाई कुम इधर वाई अब डिन्न नम्बर बाई करो वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स वन बाय एक्स अब डिन्न माइनस जला वाई है बच्चर को वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स यंगा इप्पो इंदर वैली वो इधर लड़ते कंट्रोलिंग नो अ अंगद द होल स्क्वायर पोड़ बोल दे इधे ए प्लस बी द होल स्क्वायर लाय रुको दूरीचेर दो बोल दे नमले के ए स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स अधिक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंद मारा लेल दला इंद एक्स एक्स कट पड़ी ना को मूलु रंड रुको इंद मूलु रंड अंतपकमा कुंड पोना वाई स्क्वायर अदना ले आर इंद्र वाई स्क्वायर माइनस रेंड इधर फुल ला वाई अपनी ना मिलेगी ला इन द आर एक बंडू पे रेंड ऊपर पे ना हम मल्टीप्लाई पन्नम बोलते आर वाई स्क्वायर माइनस पनी रेंड अपर मा माइनस अंजू वाई माइनस ऊपर ती एट्टे 
பாருங்க ஒய் ஸ்கொயர் கருத்துல இந்த ஒய் எலமெண்ட் எழுதுவோம் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்டை ஒரே கான்ஸ்டன்டா மாத்தி நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்ப இதை நம்ம காரணிப்படுத்தணும் இது எந்த நம்பராலையும் டிவைட் ஆகாது அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஆறை கொண்டு போய் மைனஸ் ஐம்பதை பெருக்குனா மைனஸ் முந்நூறு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் இருபதையும் பிளஸ் பதினஞ்சையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் முந்நூறு ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் இருபது மைனஸ் அஞ்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னால ஆறா நம்பர் இருக்கு அப்போ ஆறால நம்ம இதை டிவைட் பண்ணுவோம் இத ரெண்டால கட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் இதுல கீழே மூணு மேல மைனஸ் பத்து கிடைக்கும் அதனால மூணு ஒய் மைனஸ் பத்து இத மூணால கட் பண்ணிக்கலாம் மூணால கட் பண்ணினா கீழே ரெண்டு மேல அஞ்சு அதனால ரெண்டு ஒய் பிளஸ் அஞ்சுன்னு நம்ம பண்ண முடியும் இத தனித்தனியா பிரிச்சா மைனஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஒய் பிளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இந்த ஒரு உறுப்பை மட்டும் நம்ம எடுத்து என்ன செய்யலாம் நம்ம தனியா இருப்போம் மைனஸ் பத்து அந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா பிளஸ் பத்து இந்த அதுக்கு பிறகு இந்த ஒய் இந்த ஒய்க்கு பதிலா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு பை ஒய்க்க அப்ளை பண்ணுவோம் மூணு ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஈக்குவல் டு பத்து இந்த எக்ஸ் இந்த ஒண்ணுக்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்கு இது மொத்தமா கோடு போட்டதுக்காக காமன் அடுப்பதற்காக இதை இப்படி குறுக்க பிரிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் இந்த எக்ஸ கொண்டு போய் இப்படி குறுக்க பெருக்கலாம் பத்து எக்ஸ் மாத்த முடியும் அதே நேரத்தில் மூணு கொண்டு போய் உள்ள பெருக்கிருங்க ஆக மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு பத்து எக்ஸ் இந்த பத்து எக்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸில் அமைந்த ஒரு இருபடி சமன்பாடு ஒரு போர்ட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனா இருக்கு இதை சால்வ் பண்ணினா ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய மூணை கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா ஒன்பது கூட்டினா மைனஸ் பத்து பெருக்குனா ஒன்பது கூட்டினா மைனஸ் பத்து அப்ப மைனஸ் ஒன்பதையும் மைனஸ் ஒன்னையும் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனா பிளஸ் ஒன்பது கூட்டினா மைனஸ் பத்து இதுக்கு முன்னால மூணா நம்பர் இருக்கிறதால மூணால டிவைட் பண்ணுவோம் மூணை கொண்டு ஒன்பது அடிச்சா இங்க மைனஸ் மூணு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒரு தீர்வு அதே மாதிரி மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு இப்படி ரெண்டு ஃபேக்டரா எழுதிக்கலாம் தனித்தனியா பிரிக்கும் போது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு அந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஒன்னு அந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா ஒன்னு மூணு கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு பை இப்படி ரெண்டு மதிப்புகள் இருக்கு இவ்வளவுத்தையும் மூணு ஒய் மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவை வச்சு இவ்வளவு வேலையை செஞ்சோம் இன்னும் பாருங்க நம்ம மீதி வச்சிருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஒய் பிளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோவை எழுதி ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த அஞ்சு அந்த பக்கமா கொண்டு போங்க மைனஸ் அஞ்சு ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் எக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் குறுக்க பெருக்கினா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் சரிங்களா இதை வீச்சு எடுத்து வச்சாச்சு எக்ஸ கொண்டு போய் இங்க குறுக்க பெருக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ரெண்ட கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு உறுப்பை பெருக்குனா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு அப்புறமா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இந்த மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வாங்க பிளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஆக மாறிடும் இதையும் நம்ம ஃபேக்டரா மாத்தணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸில் அமைந்த இருபடி சமன்பாடாக இருக்கிறது அப்போ பெருக்குனா நாலுன்னு வரணும் கூட்டினா பிளஸ் அஞ்சு பெருக்குனா நாலு கூட்டினா அஞ்சு நாலையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா நாலு ரெண்டையும் கூட்டினா அஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி பாருங்க ரெண்டு அதனால எல்லாத்தையும் ரெண்டால டிவைட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டை கொண்டு போய் நாலை கட் பண்ணினா அங்க டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதனால நம்மளுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் இதுல ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு தீர்வாக இருக்கும் தனித்தனியா பிரிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு இங்க ஒரு தீர்வு கிடைச்சிடும் ஆக இந்த சமன்பாட்டிற்கு ஏற்கனவே ரெண்டு தீர்வு இங்க ஒரு ரெண்டு தீர்வு நான்கு தீர்வுகளை இது பெற்றிருக்கும்